അമേരിക്കൻ ധരികിടയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് സുപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതായത് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി എമി കോണി ബാരറ്റിന്റെ ഹിയറിംഗ് അവരെ അവരെ പറ്റിയുള്ള വിചാരണ സെനറ്റിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സെനറ്റിന്റെ ജുഡീഷ്യറി കമ്മിറ്റിയിൽ രാവിലെ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ലിൻസി ഗ്ര ഗ്രഹാം അതുപോലെ തന്നെ കമ്മിറ്റി അംഗം റാങ്കിങ് മെമ്പർ കാലിഫോർണിയയിൽ നിന്നുള്ള സെനറ്റർ ഡയാനെ ഫൈൻസ്റ്റൈൻ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവരെ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവർ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് അതേപ്പറ്റി നമുക്ക് കേൾക്കാം എന്തായാലും ഒരു നനഞ്ഞ കോഴിക്കുഞ്ഞ് പിന്നെ ശത്രുക്കളുടെ വാളയത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു നന പിന്നെ കോഴിക്കുഞ്ഞ് നനഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ജഡ്ജി പിന്നെ എമി കോണി ബാരറ്റ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇത്രയും പേര് വൻതോക്കുകളുടെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ അധികാരന്മാരെല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് പുരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഇവിടുന്ന് കൺഫേം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായി ആജീവനാന്തകാലം പിന്നെ അവർക്ക് നാൽപ്പത്തെട്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എത്രയോ കാലത്തേക്ക് അവർക്ക് ഈ രംഗത്ത് തുടരാനാവും സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായിട്ട് തുടരാനാവും അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയുടെ ഭാഗതയും അത്രയും കാലത്തേക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഒരാളായി തീരാനും പറ്റും അപ്പൊ ഇത് സംബന്ധിച്ച് അല്പം കൂടി സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയട്ടെ ഇന്ത്യയിലെ കാര്യങ്ങളും ഇവിടുത്തെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചില വനിതകളോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ ബൈഡന് വോട്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായ കാരണമാണ് കമലാ ഹാരിസിനെ ഇഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീക്ക് വേറൊരു ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീയെ കണ്ടുകൂടാ എന്ന് പറയുന്നതിൽ വലിയ അതിശയിക്കാനില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെയുള്ള ഒരാളാണെങ്കിലും അവർ നമ്മളുടെ നമ്മുടെ കൈ നമ്മുടെ കൈ എത്താത്ത ദൂരത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പോന്ന് കാണുമ്പോൾ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടണോ ഇല്ല എന്തായാലും അവരുടെ ആശയങ്ങളോട് പലർക്കും യോജിപ്പില്ല അവരുടെ കടുത്ത ആശയങ്ങൾ ഇപ്പം വ്യഭിചാരം വരെ നിയമവിധേയമാക്കണമെന്ന് ആണ് കമലാ ഹാരിസിന്റെ നിലപാടുകളിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടണം എന്നുള്ള ആ ചിന്താഗതി അവ അതിനോട് അനുഭാവം അനുഭാവം ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാൽ പിന്നെ വ്യത്യാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് എങ്ങനെയായാലും ഈ വനിതകളെല്ലാം കമലാ ഹാരിസിന് പിന്നിൽ അണിനിരക്കുമെന്ന് കരുതേണ്ട യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി ഇപ്പം ഇവരുടെ നിറം കറുത്തതായതുകൊണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസ് മുഴുവൻ ഇവരെ അങ്ങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്ന് കരുതുന്ന ആ ഒരു എന്ന് കരുതേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് പോലും ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പല രീതിയിലാണ് ബൈഡനെ അവരുടെ പോളിസി അനുസരിച്ചും അവര് അവര് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അനുസരിച്ചും ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ട്രംപിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ പറയുന്ന അവരെ എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നവരാണ് കാരണം ട്രംപിനെ അനുഭവ അനുകൂലിക്കുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ മലയാളികളെ പറ്റിയും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാം എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കച്ചവട താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലുള്ള താല്പര്യം ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത സാധാരണക്കാർ അവർക്ക് ട്രംപിനോട് പ്രത്യേക പ്രതിപത്യമൊന്നുമില്ല ബൈഡനോട് ഓഫ് കോഴ്സ് അവരാണ് എന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള എന്നുള്ള ധാരണയുണ്ട് അപ്പോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് വിചാരിച്ചാണ് പിന്നെ എപ്പോഴും ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത് ഇലക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഇലക്ഷൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതാ ഈ വോട്ട് വോട്ടെപ്പോഴും നടക്കുന്നത് എക്കോണമി ഇറ്റ് ഈസ് ദി എക്കോണമി സ്റ്റുപ്പിഡ് എന്താണ് പറയുന്നത് എക്കോണമി എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചാണ് എക്കോണമി നമ്മുടെ എക്കണോമിക് താല്പര്യം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നതിനെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളിതിനെ പിന്നെ ഇതിനെ പിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ആരോപിക്കട്ടെ പിന്നെ ഒരുപാട് ഇന്ത്യക്കാർ ഇപ്രാവശ്യം ഇലക്ഷൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പല പല രംഗങ്ങളിലായിട്ട് പലയിടത്ത് സ്റ്റേറ്റിലേക്കും പിന്നെ പ്രാദേശിക തലത്തിലും കോൺഗ്രസിലേക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് ധാരാളം ഇന്ത്യക്കാർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ മലയാളികൾ വളരെ ചുരുക്കമായിട്ടേ ഉള്ളൂ അവിടെ മിസൂറി സിറ്റിയിൽ ടെക്സസിലെ മിസൂറി സിറ്റിയിൽ പിന്നെ മേയറായിട്ട് റോബിൻ ഇലക്കാട്ട് അവിടുന്ന് തന്നെ അസംബ്ലിയിലേക്ക് ടോം വിരിപ്പൻ അങ്ങനെ ചുരുക്കം ചില മലയാളികളെ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും തന്നെ പിന്നെ
നമ്മൾ ഭയങ്കര ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ അത് ഇത് ആഷ് പുഷ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ വലിയ കേമത്തിലൊക്കെ നാട്ടിൽ തന്നാൽ ഇവിടെ എന്താ ഈ പറയുന്ന മലയാളികളിൽ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് മലയാളിക്കും ഒരു ജോലി കാണും ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു ജോലി കാണും ഒരു വീട് കാണും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ തട്ടിമുട്ടി കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വലിയ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ പിന്നെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്ന ആളുകളാണ് ആ തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മൾ നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെയുള്ള സമ്പന്നത് ഗുജറാത്തികളും മറ്റു സംസ്ഥാനക്കാരും ഒക്കെ ബില്യനേഴ്സും മില്യനേഴ്സും നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് ധാരാളം പേരുണ്ട് അവരതുപോലെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പം ഡങ്കിൻ ഡോണൻസ് മേടിച്ചാൽ രാത്രി രണ്ടു മണിക്ക് ഉണർന്ന് ആ സമയം മുതൽ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഇവൻ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനെ കൊണ്ട് അതിന് മലയാളിക്ക് കഴിവില്ല അതിനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവുകേട് തന്നെ ഈ ചെറിയ ജോലിയും ചെറിയ ഉദ്യോഗവും ഒക്കെ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ആളുകളാണ് പിന്നെ വലിയ പൊങ്ങച്ചു നമ്മൾ വലിയ പുള്ളികളാണെന്നുള്ള ആ ഒരു മിഥ്യാധാരണയും ഇത്രയാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അവർ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഈ മറ്റു സമുദായം മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് വന്നവർ ഉയർന്ന ഉയർച്ച ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ സാമ്പത്തിക ഉയർച്ചയ്ക്കൊപ്പം അവരിപ്പം പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടൂടെ അമേരിക്കയിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ രംഗത്തുകൂടി അവർ ആധിപത്യം നേടാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടക്കുന്നു ആർ എസ് എസിൻ്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും ആളുകൾ ഇപ്പം രാജാകൃഷ്ണ മൂർത്തിയെ പറ്റിയും പ്രസിഡന്റ് കുൽക്കർണിയെ പറ്റിയും ഒക്കെ പിന്നെ ആർട്ടിക്കിൾസ് പലയിടത്തും കാണുന്നുണ്ട് പല ആളുകളും ഇങ്ങനെ ഇവരെ എല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇവരെ അനുകൂലിക്കുന്നവരാണ് ഇവരുടെ പിന്നെ ഇവരുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഒരു സംഘപരിവാർ അജൻഡയാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിലെന്ന് അപ്പം അത് നമ്മളെ പോലെയുള്ളവർ ഈ ആർ ആർ എസിനെയും ബി ജെ പിയെയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ബാധ്യതയുണ്ടോ കാര്യം ഇവർ അമേരിക്കക്കാരാണ് അമേരിക്കയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവരാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളവരാണ് നമ്മളെ അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ നമ്മൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാര്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ നിലപാടുകൾ നിരമറിച്ച് രോഹന്നെ പോലെ പിന്നെ കോൺഗ്രസ്മാൻ രോഹന്ന അദ്ദേഹം ആർ എസ് എസിനെതിരെ ശക്തമായിട്ട് രംഗത്ത് വന്നയാളാണ് ഹിന്ദുത്വ ആലോപിക്കെതിരെ കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയത് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല എല്ലാ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും വേണ്ടിയാണ് പോരാടിയത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടാണ് എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ ഈ ഹിന്ദുത്വ ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും പിന്നെ നിന്നുകൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ശക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഈ സംഘപരിവാർ അനുകൂലികൾ ശക്തമായിട്ട് രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയൊക്കെ നിർത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളും ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ രംഗത്ത് ഇപ്പം മലയാളികൾ വിചാരിച്ചാലും മലയാളികളെ കൊണ്ടൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വോട്ട് നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യാനും പോയില്ല ഇനി വോട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്താൽ തന്നെ എത്ര പേരുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ വോട്ടിനോ നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിനൊന്നും വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നല്ലതാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യലാത്തൊരു കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറ്റേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ മിനിമം അമേരിക്കൻ അമേരിക്കൻ താല്പര്യങ്ങൾ അമേരിക്കൻ വിശ്വാസങ്ങളിൽ സെക്യുലറിസം ഡെമോക്രസി എല്ലാവർക്കും തുല്യത ആ ആശയങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകൾ അവർക്ക് ഒരിക്കലും വോട്ട് ചെയ്യരുത് അവരാരായാലും നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവരായാലും നമ്മുടെ പിന്നെ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളായാലും അപ്പൊ ആ അത്തരം ആശയങ്ങൾ ആ ഭിന്നത മതപരമായ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കുന്നവർ മത മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആളുകളെ പിന്നെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന അത്തരം ചിന്താഗതികൾ പുലർത്തുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് ഒരു ബാധ്യതയില്ല അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ബാധ്യത നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനും പക്ഷെ അത് നമുക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുകളില്ല എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെ അതിന് പലരും മിണ്ടാനായിട്ട് ധൈര്യപ്പെടാറുമില്ല കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വന്നാൽ പിന്നെ ഈ നാട്ടിലാണ് അടികിട്ട് ഇവിടെ പിന്നെ അടികിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് പിന്നെ വിസാ റെസ്ട്രിക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ കാര്യത്തില് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ശക്തമായിട്ടൊരു പ്രതികരണം നമ്മുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്യുലർ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഡെമോക്രസിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്യുലറിസം അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ എൻ്റെ സ
അവരൊക്കെ എത്രയോ വർഷമായിട്ട് സെനറ്റിലൊക്കെ പിന്നെ ശക്തമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ ജഡ്ജിയെ ജഡ്ജി ഭാരത്തിനെ അപ്പീൽസ് കോർട്ടിലേക്ക് നിയമിക്കുമ്പം പിന്നെ ഫൈൻ സ്റ്റേ പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഡോഗ്മ ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിലെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഡോഗ്മയാണ് ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തോലിക്കയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസം അനുസരിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപേർഷനെതിരാണ് പിന്നെ തൂക്കിക്കൊലയ്ക്ക് പിന്നെ എതിരാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ ഈ അവർ പറയുന്നത് ഈ ജഡ്ജി പറയുന്നതും മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതും ഞങ്ങൾ എൻ്റെ വിശ്വാസം അതായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചാണ് വിധിയൊക്കെ വരിക അല്ലാതെ എനിക്ക് ഇതിൽ വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈ കത്തോലിക്ക വിരോധത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ പണ്ട് മുതൽ ഇപ്പൊ ആകപ്പാടെ ജോൺ കെന്നഡി മാത്രമേ ഇത്രയും വർഷമായിട്ടും അമേരിക്കയിൽ കത്തോലിക്കൻ ഒരു പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനിയിപ്പം ജോ ബൈഡൻ ആവുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹവും കത്തോലിക്കനാണ് പ്രാക്ടീസിങ് കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പിന്നെ കമല ഹാരിസ് പറയുന്നത് പ്രാക്ടീസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ആഴ്ച ഒന്ന് പള്ളിയിൽ പോകുന്ന എന്നർത്ഥം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൽ കൂടെയുള്ള വിശ്വാസമൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ ട്രംപ് വലിയ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിയാണെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന് എതിരായ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പേഴ്സണലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു മാത്രമാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും Spectrum Auto Collision Center exceeding perfection collision and repair grand opening at the West Nyack facility 20 years experience service you can trust customer satisfaction is at its best world class auto service facility not a world away 175 south route 303 west nyack new york telephone number 1 845 348 7777 ഈ കത്തോലിക്ക വിരോധത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം അത് റോമിന് റോമിൽ നിന്ന് കൽപ്പന കിട്ടുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആ പഴയ കാലത്തെ ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ചിന്താഗതി ആ ഒരു നാഷണലിസ്റ്റിക് പൊളിറ്റിക്കൽ ചിന്താഗതി അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു എതിരഭിപ്രായമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പോപ്പ് പറയുന്നത് പോപ്പ് പറഞ്ഞാലും സഭ പറഞ്ഞാലും അതനുസരിക്കുന്നതും അതിന് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എത്രയോ പേര് എത്രയോ കുറച്ച് പേരാണുള്ളതെന്ന് പിന്നെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് പോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വത്തിക്കാനോ ഒന്നും ഒരു കാര്യത്തിനും ഒരിടത്തും ഇടപെടാറില്ല എന്നുള്ളതും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു വിരോധത്തിന് വലിയ പ്രസക്തിയില്ല പക്ഷേ ഈ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസം ഉള്ള ബൈഡൻ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് പിന്നെ കമല ഹാരിസ് കമല ഹാരിസ് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നു അവര് അവരൊക്കെ ആ ഒരു എക്സ്ട്രീം ലിബറൽ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് പറഞ്ഞ അവരെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാ ഭയങ്കര ലിബറലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും ഒക്കെ ആണെന്നാണ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത് എല്ലാ ആശയങ്ങളും മാറ്റിക്കളയും എല്ലാ എല്ലാ തരത്തിലും പിന്നെ ലിബറലൈസ് ചെയ്ത് കളയും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത് അത്രയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഈ പിന്നെ അനിയന്ത്രിതമായ അപേർഷൻ അതായത് സ്ത്രീയുടെ ശരീരം സ്ത്രീയുടെ അവകാശമാണ് സ്ത്രീയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അതിൽ സത്യം ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഓഫ് കോഴ്സ് പക്ഷേ അത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീയുടെ ശരീരം അവളുടെ സ്വന്തമാണെങ്കിൽ കൂടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കുട്ടിയോ അല്ലെ വേറൊരു ജീവനോ ഉണ്ട് ആ ജീവൻ വളരെ നിഷ്പ്രയാസം നശിപ്പിച്ച് കളയുക നിഷ്പ്രയാസം ഇല്ലാതാക്കി കളയുക എന്നുള്ളത് അത് അവർ തന്നെ ധാർമ്മികമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മറ്റൊരാൾ ഫോഴ്സ് ചെലുത്തേണ്ട കാര്യമല്ല കാരണം ഓരോരുത്തരും ആ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ആ തീരുമാനത്തിന് ഒരു ഇൻഫോംഡ് തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള ഒരു പ്രായത്തിൽ ആണെങ്കിൽ തിരക്കേടില്ല അല്ലാതെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട അവസ്ഥകൾ വരുന്നത് വളരെ ദുഃഖകരമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പതിനാലും പതിനഞ്ചും വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ അപേർഷന് നടത്തുന്നു അതും ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബോർഡ് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ വരിക ഉണ്ടായി ഈ ഈ അമേ പിന്നെ ബ്ലാക്ക് കറുത്ത വർഗീയക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൊലയാളി ഈ പിന്നെ അമ്മയുടെ വയറിനുള്ളിൽ വയറിനുള്ളിൽ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു അവർക്ക് അവർ പിന്നെ ഏറ്റവും അധികം അപേർഷൻ ഉണ്ടാകപ്പെടുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു ധാർമ്മികത ധാർമ്മിക അല്ലെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ മാറ്റം ആ ഇതിനെയൊന്നും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഈ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാഴിക അപ്പൊ ആ ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി പലരും ശ്രമിക്കാറില്ല ഇങ്ങനെ ഈ പുറത്ത് നമ്മൾ ഈ കർത്തവരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവർ ക്രൈം ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ്
ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതം പിന്നെ എത്ര കാലം വരെ അതിനുശേഷം നിലനിൽക്കണോ വേണ്ടായോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉള്ള അനിയന്ത്രിതമായ അവകാശം അമ്മയ്ക്കുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് തീരുമാ തീരുമാനിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെ അപ്പൊ ഈ ജഡ്ജി ഭാരത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇവർ ആ പഴയ വിധി റോ വേഴ്സസ് വെയ്ഡ് ആ വിധി മാറ്റിമറിക്കുമോ എന്നാണ് ആശങ്ക അപ്പൊ അത് പിന്നെ ഇവരതിനനുകൂലമായിട്ടുള്ള വിധി മാറണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പിന്നെ പ്രസ്താവനകൾ ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അവർക്കെതിരെയുള്ള ഒരു എതിർപ്പ് രണ്ടാമത്തെ എതിർപ്പ് ഇന്ന് രാവിലെ കേട്ട പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒബാമ കെയർ ഇവർ എടുത്തു മാറ്റിക്കളയുമോ ഈ ഒബാമ കെയർ ഇല്ലെങ്കിൽ അവര് ഈ സെനറ്റർ ഫൈൻസ്റ്റൈൻ പല ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിക്കുകയുണ്ടായി ഉദാഹരണത്തിന് ഈ നേരത്തെ രോഗമുള്ള പലർക്ക് പലർക്കും ഈ ഒബാമ കെയർ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടി അതുപോലെ രണ്ടായിരവും മൂവായിരവും മാസം അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നവർ പത്തോ ഇരുന്നൂറോ രൂപ മാത്രം അടച്ചാൽ മതി അത് ഒബാമ കെയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രോഗം നേരത്തെ രോഗമുള്ള മില്യൻസ് ഓഫ് ആളുകൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ വരും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായമാണ് അങ്ങനെയുള്ള വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ജഡ്ജോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇവര് അമേരിക്കയ്ക്ക് അനുകൂലമായിട്ടും ജനത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വിധികൾ ആയിരിക്കും നടത്തുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളായിട്ട് അവർ വരട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ല ജസ്റ്റിസ് ആവട്ടെ ഈ പൊളിറ്റിക്സ് എല്ലാം മാറി കഴിയുമ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് അവിടെ നിലനിൽക്കും അവിടെ മരണം വരെ നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണത് ആ ജസ്റ്റിസ് അമേരിക്കയ്ക്കും ജനത്തിനും ഗുണകരമായ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാട് മാത്രമല്ല ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജോൺ ജി റോബർട്സ് അദ്ദേഹം വളരെ ഈ കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് പക്ഷെ ഈ അടുത്തിടയ്ക്കുള്ള വിധികളിലെല്ലാം വളരെ ലിബറൽ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മാറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആളുകൾ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ മാറാം അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാകാം എങ്കിലും അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ അനിയന്ത്ര അനിയന്ത്രിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് അത് തെറ്റില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ അതിന് ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് വരേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടതും അപ്പൊ അതിന് ഇങ്ങനെ ഈ ജസ്റ്റിസിന്റെ നിയമനമൊക്കെ ഈ പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ കെട്ടടങ്ങുമ്പോൾ ഈ നിയമനമൊക്കെ രാജ്യത്തിന് ഗുണകരമാകട്ടെ രാജ്യത്തിന് ഗുണകരമാകുന്നതാവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പ്രത്യാശയാവട്ടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ പിന്നെ ജസ്റ്റിസിന് മൂന്നോ നാല് ദിവസത്തെ കൂടി പിന്നെ ഹിയറിംഗ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് അത് വോട്ടിന് ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് സെനറ്റിൽ മൊത്തം സെനറ്റ് വോട്ട് വോട്ട് ചെയ്യുക അത് ഏതാനും ദിവസം കൂടി ഉണ്ട് ഈ മാസം കൂടിയാണ് അതായത് ഈ മാസം കൂടി ഈ മാസത്തിനുള്ളിൽ അവർ സ്ഥിരപ്പെടുത്തണം കാരണം അടുത്ത മാസം മൂന്നാം തീയതിയാണ് ഇലക്ഷൻ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തണമെന്നാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം നവംബർ മൂന്നിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കാൻ അറിയില്ല എന്തായാലും ആ വിധി എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് പിന്നെ കാത്തിരിക്കാം ഈ ജഡ്ജിയെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനാണ് സാധ്യത അത് മറ്റേതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ അതിന് ഒരു ഒരു മാറ്റം വരാനുള്ള സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്കറിയില്ല ഇനിയും ഏതാനും ദിവസങ്ങളുണ്ട് എന്തായാലും നല്ലൊരു തീരുമാനം വരട്ടെ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ തെരികിടയിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് സുപ്രധാന കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ഒന്ന് ഈ ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി അനുകൂലികൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇലക്ഷനൊക്കെ നീക്കുന്നു അവരെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ പിന്നെ കെമറ ഹാരിസിന്റെ കൂടെ എത്ര ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ എത്ര പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ജഡ്ജി ഭാരത്തിന്റെ നിയമനം അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിലും ചർച്ച ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ തെരികിട ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു മറ്റൊരു വിഷയവുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം സന്ധിക്കാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ വിമർശനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ എഡിറ്റർ അറ്റ് ഇ മലയാളി ഡോട്ട് കോം ഒരിക്കൽ കൂടി ഇമെയിൽ എഡിറ്റർ അറ്റ് ഇ മലയാളി ഡോട്ട് കോം അതിൻ്റെ കൂടെ അവസാനമായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഇമിഗ്രേഷൻ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഷോ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതിന് വലിയ പിന്നെ ജഡ് പിന്നെ അറ്റോർണി റാം ചീരത്തുമായിട്ട് അതിന് വലിയ പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാ മനസ്സിലാക്
And our motto here is transparency, efficiency, and respect. Transparency, every deal will be totally transparent. Efficiency, we've made many investments to technology, to processes here, so that our customers will never waste time, waste money. Respect, we want to respect your time, and we want to make sure that we get you in and out as fast as possible. Our service department is the largest in Westchester County. We're the only Toyota dealership in Westchester County that offers loaner cars every time you come for service. And we're here, here for you. you. Come see us. You're going to see why everyone is saying, I love this city. Spectrum Auto Sales. One-stop shop exceeding perfection. Brand names. Brand value. Brands of the world. Spectrum Auto Sales. Guaranteed credit approvals. Large selection of pre-owned vehicles. All brands and makes. www.spectrumautosales.com Visit our 11,000 square feet facility at 175 South Route 303, West Nyack, New York 1-845-348-7777 Spectrum Auto Collision Center, exceeding perfection, collision and repair. Grand opening at the West Nyack facility. 20 years experience, service you can trust. Customer satisfaction is at its best. World-class auto service facility not a world away. 175, South Route 303, West Nyack, New York. Telephone number 1-845-348-7777.